നമസ്തെ ഒരു വലിയ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ കെട്ടിടം ഒരു സ്കൂൾ ബിൽഡിങ് അത് രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപത്തേക്കും എന്നാൽ മറ്റേ ഭാഗം അതിൽ നിന്ന് കുറേ മാറിയുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൽ രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ബിൽഡിങ് അതൊന്ന് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് നീണ്ടു കിടന്ന കെട്ടിടത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികൾ അപ്പുറത്തെ ബിൽഡിങ്ങിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ നിന്ന് ദൂരേക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്ങിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് വിഭാഗം കുട്ടികൾ ഏതാണ്ട് ഒരേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവരിൽ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റീഡിംഗ് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ എപ്പോഴും നോയ്സ് അഥവാ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്നാൽ അതേസമയം ട്രാക്കിൽ നിന്ന് അകന്ന ഭാഗത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ കെട്ടിടത്തിലെ ക്ലാസ്സുകളിലായിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത്തരത്തിൽ വേറെ നോയ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡി നടത്തിയ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തെളിഞ്ഞു വന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് വലിയ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ബിൽഡിങ്ങിലെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളുടെ റീഡിംഗ് പെർഫോമൻസ് നിശബ്ദമായ ഏരിയയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വലിയ നോയ്സ് ഇല്ലാതിരുന്ന ഏരിയയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളെക്കാളും താഴെയായിരുന്നു അഥവാ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് ദൂരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിൽ റീഡിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഈ നോയ്സി ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളെക്കാളും പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ ബ്രോൺസാഫ്റ്റ് ആൻഡ് മെക്കാർത്തി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സ് അഥവാ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസിനെ സാരമായി ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ കൊഗ്നേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് കണക്കിലെടുക്കണ്ട ഒരു കുറച്ച് കൊഗ്നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഈ പെർഫോം അതിൻ്റെ പെർ അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ നോയ്സ് അതിനെ ബാധിച്ചു എന്നാൽ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡികളിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൊഗ്നേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇത് വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നതായിട്ടും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അതായത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി നോട്ടഡ് സം എഫക്റ്റ് ഓഫ് നോയ്സ് നോയ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ കുറച്ചെണ്ണം നമ്മൾ നോക്കി പക്ഷേ ആ എഫക്റ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലായിരുന്നു നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോയ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് നോക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആ എഫക്റ്റിൻ്റെ നേച്ചറിനെ അഥവാ അതിൽ അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യങ്ങളെ ഇത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് നോക്കിയത് പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി സ്റ്റഡി ദ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷനാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മുൻ സ്റ്റഡീസിൽ തന്നെ മുൻ മുൻ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് നൂറ് ഡി ബി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡി ബിക്ക് കുറവുള്ള സൗണ്ട് ലെവൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി പിന്നെ അതിൽ ഭട്ടാചാര്യ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ കൊയറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള ആളുകൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡെസിബലിന് താഴെയുള്ള നോയ്സ് ഉള്ള ആ ഏരിയയിൽ ആളുകൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പം ഈ അതായത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡി ബി കുറവുള്ള നോയ്സി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടെത്തിയത് പക്ഷേ അത് നൂറ്റി പത്ത് ഡി ബി നൂറ്റി പത്ത് ഡി ബിക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള ശബ്ദമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എസ്പെഷ്യലി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കൊഗ്നേറ്റീവ് ടാസ്കുകളുടെ പെർഫോമൻസ് വളരെ ലോ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടും കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ ഉദയ് ജെയിൻ ആൻഡ് എം എൻ പൽസാന നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ഉദയ് ജെയിനും എം എൻ പൽസാനയും കൂടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയിൽ കൊഗ
പെർഫോമൻസ് ഇതിന് പുറമെ ഈ നോയ്സ് പുറമേയുള്ള സ്ട്രെസ്സേഴ്സിനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പെർഫോമൻസ് ലെവൽ താഴ്ന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് സിമ്പിൾ കൊഗനറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല അത് നോർമൽ ലെവൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അത്യാവശ്യം നോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കൊഗനറ്റീവ് ടാസ്കുകളിലാണ് ഈ ഒരു നോയ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പെർഫോമൻസ് കുറയുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഈ പറയുന്നതാണ് പെർഫോമൻസ് റൗസലും പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ കോറലേഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി പിന്നെ റെസ്റ്റോഗി ആൻഡ് ദാസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ വിജിലൻസ് ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ വിജിലൻസ് ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ അഫക്റ്റഡ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തി അതായത് നോയ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വിജിലൻസും അറ്റൻഷൻ സ്പാനിനെയും നോയ്സ് കൂടുന്ന ഇത് ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി അഥവാ അത്തരത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസുകൾ കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി വിജിലൻസും അറ്റൻഷൻ സ്പാനും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തായാലും അത് പെർഫോമൻസിനെ ഡയറക്ട്ലി ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് വളരെ നോയ്സി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സിന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂൾ പെർഫോമൻസ് മുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതാണ് പെർഫോമൻസിനെ നോയ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പെർഫോമൻസിനെ അത് ബാധിക്കും യെസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓൺ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റീനെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ബാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ക്രോണിസിറ്റി അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ക്രോണിസിറ്റി ഓഫ് ദ നോയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റീനെ ബാധിക്കുന്നത് അത് രാജാ ഗാംഗുലി പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ്സിലെയും അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെയും ജോലിക്കാരെ വെച്ച് നടത്തിയ സ്റ്റഡിയിൽ വൺ ടൺ ഡി ബിക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള നോയ്സ് ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് അഥവാ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ്സി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ചെവിയെ അത് കേൾവി ശക്തി ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റീനെ ബാധിച്ചതായിട്ടൊക്കെ വളരെ ഡയറക്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹിയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഔട്ടർ ഇയർ ഉണ്ട് ഔട്ടർ ഇയർ അതിന് തൊട്ട് ശേഷം ഇയർ ഡ്രം അടക്കം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻ മിഡിൽ ഇയർ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം അത് ബ്രെയിനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങി ഇന്നർ ഇയറും ഉണ്ട് അത് ഫിസിയോളജിയുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൗഡ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലുള്ള സൗണ്ട് ഇയർ ഡ്രമ്മിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഹിയർ ഡ്രം വൈബ്രേറ്റ് ഇയർ ഡ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ളിലേക്കുള്ള പോർഷൻസ് പ്രത്യേക രീതിയിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയും അവസാനം അത് ഈ സൗണ്ട് വേവ്സിന് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ലോക്കെയുള്ള ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലുള്ള നോയ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇയർ ഡ്രം ഓവറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയിലും കുറവുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ വരുമ്പം ഈ ഇയർ ഡ്രം ഈസ് അണേബിൾ ടു പിക്കപ്പ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നത് ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റീനെ ബാധിക്കുന്നു ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റീനെ ബാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ക്രോണിസിറ്റിയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റീനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മിഡിൽ ഇയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോവാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലാണ് ഡീപ്പർ ലെയറിൽ നിങ്ങൾ മറ്റ് സബ്ജക്ട്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന കാര്യം ഇതാണ് മെൻറ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോയ്സ് അപ്പോൾ നോയ്സ് റിസൾട്ട്സ് ഇ
ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കോഹൻ ആൻഡ് വെയിൻസ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിലത്തെ സ്റ്റഡിയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ അതിൽ നിന്ന് കോഹൻ പിന്നീട് അതിന് മുൻപായിട്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയാൽ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കാർ ഇങ്ങനെ ഹൈ നോയ്സ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസോർഡറിനും ഡൈജസ്റ്റീവ് ഡിസോർഡറുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ അലർജറ്റിക് റിയാക്ഷൻസിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വിസ്മരിക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണോ സ്ട്രെസ്സ് ആൻഡ് അറൗസൽ അതുമായിട്ട് അത് നോയ്സ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് അറൗസൽ അത് ബോഡിയുടെ കൂടുതൽ റിസോഴ്സിനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബി പി സ്കിൻ കണ്ടക്റ്റൻസ് ഒക്കെ കൂടി എന്നതും അത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡൈജസ്റ്റീവ് അലർജറ്റിക് റി ഡിസോർഡറുകളിലേക്കും റിയാക്ഷൻസിലേക്കും ഒക്കെ നയിക്കുന്നു അതാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ പോയിൻ്റാണ് ഈ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ അഫക്ട്സ് മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളത് ഇത് ജെയിൻ പൽസാന തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെ സ്റ്റഡീസ് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഹാർ ആൻഡ് ഹിസ് അസോസിയേറ്റ്സ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റഡി മുഹാർ നടത്തിയ സ്റ്റഡി എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് നടത്തിയ സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാൽവാനിക് സ്കിൻ റെസ്പോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ പൾസ് റേറ്റും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർ കണ്ടെത്തി അതായത് ശരീരം ഇങ്ങനെ എറോസലാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എസ്ഹോഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ കണ്ടെത്തി ഈ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഇത് മറ്റൊരു സ്റ്റഡി ആണെന്ന ഉള്ളതാണ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അൺ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളബിലിറ്റി കുറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ മെൻ്റൽ കൊഗനിറ്റീവ് ടാസ്കുകളെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് ബോഡി ഫിസിക്കലിയും ബോഡി ഒരുപാട് ഡി പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മുഹാർ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് നടത്തിയ സ്റ്റഡിയിൽ അവർ നോക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ജി എസ് ആർ ബി പി പൾസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വഴിയാണ് കൂടുതൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ വർക്ക് ബോഡി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ഇനി അവസാനം വരുന്നതും ഏറ്റവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ അനുഭവി എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതുമായി അതിനും സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ നോയ്സ് അഗ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനായിട്ട് അതായത് ഒന്ന് കൊഗ്നിറ്റീവ് അപ്രൈസലാണ് അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോയി അവിടെ നല്ല മ്യൂസിക് വെച്ച് എല്ലാവരും ആ മ്യൂസിക്കിൽ ലെസ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് മോർ എന്താ പറയുക നോയ്സും ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനത്തെ മ്യൂസിക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിവാഹമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അവിടെ ആ പാർട്ടിയിൽ വലിയ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയൊരു പ്രശ്നം ചിലപ്പം ഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾക്കും തോന്നില്ല ഇൻട്രോവർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് താല്പര്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ എക്സ്ട്രോവർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എനർജി സ്വീകരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർട്ടിയിലെ മ്യൂസിക് അതിനൊത്ത് നൃത്തം വെക്കുക അത് അവരുടെ അവർക്ക് അത് ഒരു സ്ട്രെസ്സർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അഗ്രഷനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൊഗ്നിറ്റീവ് അപ്രൈസിൽ അവിടെ അത് അവരങ്ങനെയാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി പെർസീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് അഗ്രഷന് കാരണമാകാം സ്ട്രെസ്സിന് കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടി മാത്രമല്ല അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ട്രാഫിക്ക് ട്രാഫിക്കിൽ അതേസമയത്ത് ഒരു മ്യൂസിക് അല്ല നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് വണ്ടികളുടെ ഓണ് ആളുകളുടെ ബഹളങ്ങൾ മെഷീൻസിൻ്റെ ശബ്ദം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിയിലെ അതിനേക്കാളും വലിയ ശബ്ദം പ്രശ്നം അല്ലാതിരുന്ന ആൾക്ക് ഈ ട്രാഫിക്കിലത്തെ ശബ്ദം ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം കിട്ടാത്തതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളൊരു ട്രാഫിക് റൂൾ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വയലേഷൻ സംഭവിച്ചതിനോ അതിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഭയങ്കരമായ അടിപിടികളും അവസാനം ചിലപ്പം മരണത്തിലും കൊലപാതകത്തിലും ഒക്കെ ഈ റോഡ് റേജസ് എന്ന് അവസാനിക്കുന്നത്
ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെഷനിൽ പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയ